这老三的这个通知书下来了，看看他有没有进。这个保育员已经提前打开了，啊、这小老三的通过了，从四月一号开始就可以上学了。四月一号是是几个月啊，老妈？四月一号，嗯四嗯，要是四月二十七号的话，就是十个月吧。七月，呃呃，八月二十七，九月二十七，十月十一月二十七，十二月二十七，呃一月二十七，二月二十七，三月二十七，九个月，九个月还不到，九个月不到，九个月不到就要去上八个月，八个多月，八个月你四你你你你你你你四天，然后就要去上学了你，哎，你就是成为。最小的学生了你，你我们是最小的学生啊、哦！哎呀，你要上学了，恭喜你通过了。哎、这个这个，他们俩，他们三个是在一个保育园，是过年之前回家申请的。然后，因因为他这个零到一岁的小朋友，嗯、呃，他们学校大概也就收两个到三个吧，我就怕进不去嘛。进不去的话，我就可能不不给他送了，因为我想给他们俩，就他们三个送到一个学校，这样的话接送就比较方便。结果还通过了，挺开心的。虽然年龄比较小，开始我打算就是给他先，嗯、呃，早上或者是到中午吃完饭的时候，我就给他接回来，让他先适应一段时间。刚开始也是不会让他待好长时间的，估计也就上午，然后慢慢的适应。嗯，这样的话我就能在家里面能，嗯、呃，自己能做自己的事情嘛。嗯嗯，大家可能不理解为什么在日本是小孩，他们生完小孩六个月就能上学校了，我这八个月还算大一点的呢。然后他就是老三是免费的，就是呃，吃喝的话，什么奶粉呐、啊、都不用我自己准备的，尿不湿有我准备，呃，奶粉辅食都是学校来准备，他们学校有专门的。然后呢，老师如果小孩刚刚去嘛，特别特别小，他也爬不了，他也弄不了，就背在身上，抱在身上抱一天，这个就托儿所的感觉，还能帮你抱一天那种感觉。应该我看他们有的时候带那个小朋友还挺负责任的。这个保育期间是大概两年多，到了三岁之后，呃，还在这个学校，但是就要换了，因为三岁之后他们小孩上学的话，三岁之后全部都是免费的。耶，小宝宝，这个大黄蜂是谁给你买的？宋爷爷。啊，就是你的那个爷爷给你买的，嗯、啊、嗯。这这这样从国内回来了还不能上学呢，到下个礼拜一才能上学，在家休息。啊，不对不对不对不对不对，嗯对，一会儿我们去买点菜吧，啊给小宝宝买点辅食啥的，那个买点零食啥的。走吧，老妈你准准备好了吗？我马上准备。嗯，黄晨，我们去买点菜啊，买点东西好不好？哎，黄晨，这个小妹妹要跟你一起去上学了，你会不会帮我照顾她？啊，黄月，还有她去那个嗯、呃、那个汤伯伯闺蜜了。是汤姆，不是汤姆闺蜜，最小那个塔克狗不对，叫什么？是啊，刺客西闺蜜了，他去刺客西闺蜜了，你帮我去照顾他好不好？嗯。啊。为啥我是塔克闺蜜？离他很远哦。你是伏击闺蜜了。帮我照顾他好不好？我现在不是伏击闺蜜。马上四月一号就是伏击闺蜜了。我儿子，我记得他是十个月开始上的学校，然后当时我们是在乡下，那个学校。嗯，他还不会爬，我还担心老师，我因为他家孩老大嘛，就比较惯着，刚开始睡觉都要抱着睡，我还给老师写他的这个作息时间，老师说你写也没用，呃，到我们手上就另外一种带法了，你就不用担心了。结果到学校之后，呃，睡也不要抱着睡了，然后那个呃爬又自己会爬了，没过段时间到一岁不到就会自己走了，就在学校里面有历练嘛，有有历练啊。嗯，因为学生比较多，跟着他那些哥哥姐姐们就呃学的比较快，小孩还是需要有历练。然后呢，我儿子那个小的时候生病比较多，一个一个月就是就得在家里边休息两个星期。嗯，现在身体素质多好呀！我女儿就差点，我女儿是一岁之后去上的保育园，一岁多上的，一岁半了就差一点，她身体素质不如她哥好，还是得提早就是。生生点病，然后把这个免疫力增强了之后，他就会好很多。等到我们四月一号，就是他们就要有入学典礼啊，我们还得就是穿那一套，小孩也得穿一大套，一起一起就是参加他们的入学典礼。哎呀妈呀，这一个两个三个的把我们俩折腾死了。嗯，你在逗他玩？坏了，没坏一个，逗他玩，逗他玩。
。这小老三特别喜欢跟哥哥玩，哎，拉拉链，他不听话。把它收起来。嗯，别给它收起来。嗯。衣服别收起来。你给小，你给小妹妹玩。这就不正常。你逗他乐，逗他玩。哎，你不要按他的头，黄一月。好，黄一月，黄一晨，你逗他笑，你逗他笑，你逗他笑。嗯、你逗他笑，黄一成，你逗他笑。不要压他，黄姐，黄月，不要压。哎呦，给我弄坏了。你看，哎，你看，哎呦。